Ci occupiamo di attualità, un punto su quanto deciso ieri in Consiglio dei Ministri sulla modifica delle normative anti-Covid. Da oggi poi tra l'altro partono le sanzioni per gli over 50 non vaccinati. Su tutto questo e molto altro interroghiamo e chiacchieriamo Fiorenza Sargen Sarzanini del Corriere della Sera che torna a trovarci. Grazie Fiorenza, buongiorno. Grazie e buongiorno a voi. Partiamo dalla politica che insomma visto che, che sei con noi questa mattina ne approfittiamo. Partiamo da questo centrodestra che insomma è un pochino sfilacciato al momento. Giorgia Meloni che eh, insomma prende un po' le distanze. Uh, Salvini che nel frattempo insomma cerca di uh, risistemare le cose e incontra Berlusconi. Insomma che sta accadendo esattamente? Che cosa stai vedendo da fuori? Eh, un vero disastro perché diciamo che la settimana dell'elezione del capo dello Stato in realtà ha mostrato <coughs> che questi non sono veri schieramenti compatti sono un eh, insieme di persone che la pensano diversamente che litigano tra di loro parlo di destra e parlo di sinistra perché anche diciamo, l'alleanza tra PD e 5 Stelle non mi sembra aver funzionato molto e Fiorenza. quindi che cercano solo di sì, 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 esatto, insomma, di trovare una quadra e poi staremo a vedere se, se ce la faranno con le, le parole abbastanza dure di, esatto, di Giorgia Meloni di ieri. Allora, per venire esatto. un attimo eh, alla strettissima attualità, tra l'altro una notizia, un inciso di pochi minuti fa che non avevamo ancora dato è che ci ha lasciato oltre a Tito Stagno anche Maurizio Zamparini, ex storico patron del Palermo Calcio, è morto questa notte in provincia di Ravenna, aveva 80 anni, era stato ricoverato a Natale per alcune complicanze eh, Fiorenza allora dicevamo Consiglio dei Ministri da oggi tra l'altro scattano, correggimi se sbaglio le famosissime sanzioni per gli over 50 non vaccinati allora si è fatta un po' di polemica nelle ultime settimane prima della corsa del Quirinale dicendo sì vabbè però insomma saranno sanzioni poi in realtà neanche così dure e soprattutto saranno una tantum forse sì forse no ci aiuti a fare un po' di chiarezza sì, saranno sicuramente una tantum, nel senso che chi non si vaccina per eh, l'Agenzia delle Entrate scatterà un controllo al Ministero della Salute e poi appunto arriverà questa una tantum di 100 euro che bisognerà pagare come fosse diciamo, una cartella esattoriale. È evidente che questo non è un eh, deterrente, nel senso che... Eh, Molte persone preferiranno pagare i 100 euro ma continuare a non vaccinarsi. Molte faranno sicuramente ricorso perché poi appunto ci sono vari aspetti che potranno essere contestati, sono già stati contestati da alcuni. Il vero rischio è invece per chi ha più di 50 anni ma deve lavorare perché lì invece le sanzioni sono pesanti e soprattutto scatta immediatamente nel, dal 15 febbraio la sospensione, cioè se tu arrivi in ufficio e non hai il Green Pass che eh, certifica che hai fatto il vaccino, scatta la mh, sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Quindi quello è sicuramente molto più diciamo, pesante per chi ha più di 50 anni. Peraltro se invece lavori lo stesso e vieni trovato sul posto di lavoro senza il Green Pass... Lì eh, la multa è da 600 a 1500 euro. Dunque, una data da tenere presente il 15 febbraio. Nella riunione di ieri invece è emerso che il 10 febbraio sarà un'altra data a spartiacque perché, per esempio, eh, riapriranno le discoteche. Quindi si è arrivata a questa scelta perché effettivamente il settore, ormai lo sappiamo, l'abbiamo raccontato, è in ginocchio perché magari ci sono davvero le condizioni per, per riaprire in sicurezza. Che idea ti sei fatta su questo? Beh. Diciamo che Omicron sicuramente la curva è molto molto in discesa e Omicron ha mostrato di essere soprattutto per le persone vaccinate una, eh, una un forma di Covid più leggera di quella che era stata Delta, è una, diciamo una, eh, un virus che lascia meno, dà meno sintomi nella maggior parte dei casi e soprattutto lascia diciamo, meno conseguenze, quindi sicuramente siamo in una situazione migliore e è evidente che nel momento in cui la curva sta nuovamente scendendo le restrizioni devono essere allentate, non possiamo pensare di avere restrizioni per tutta la vita e la mascherina all'aperto sicuramente era diciamo, stata introdotta nel momento di massima emergenza ma è evidente che 
è una delle misure che può essere allentata così come le discoteche il problema è appunto fare un ritorno graduale alla normalità proprio per evitare poi di tornare sempre a ripetere le stesse cose cioè il piano dovrebbe essere un piano che lentamente ci porta verso la normalità e che poi ci consente di non tornare indietro che secondo me è la cosa peggiore si è rilevata più parti questa voce stiamo cominciando un po' anche a crederci fine dello stato di emergenza il 31 di marzo intanto ti chiediamo se secondo te è credibile e se in realtà eh, non sia solo qualcosa di positivo quando finisce lo stato d'emergenza in realtà le decisioni quindi si torna nella normalità non si possono prendere con la celerità per esempio con cui si prendono ora sì e soprattutto poi lo stato di emergenza consente anche ai governatori di fare una serie di interventi o per esempio per la campagna vaccinale eccetera che invece in eh, stato normale non potrebbero fare quindi io non lo so se davvero il 31 eh, marzo noi usciremo dallo stato d'emergenza, ma quella sinceramente a me non sembra una cosa così mh, Urgente, strana. Eh? O così. No, beh, se, se, pensiamo che siamo in stato di emergenza da terremoto ancora, le regioni dove c'è stato il terremoto sono ancora in stato di emergenza e questo consente di fare una serie di interventi anche al commissario straordinario, quindi sinceramente non credo sia quello il problema, io credo che il problema sia riportare la vita appunto alla normalità, la scuola, cioè fare una serie di interventi davvero importanti per la vita delle persone, che poi sia per esempio lo smart working, con lo stato di emergenza ci sono delle regole per lo smart working che senza lo stato di emergenza non possono esserci, quindi io penso che quello non sia un problema. Per chiudere Fiorenza, eh, la scuola, allora abbiamo insistito per tenerla aperta o comunque di non chiuderla a priori. Eh, a meno di contatti tra positivi è stata una scommessa vinta ti chiedo solo un sì o un no perché abbiamo 20 secondi bah, diciamo ni perché è stata una scommessa vinta perché è bene tenerla aperta ma sinceramente eh, questa continuo stare in data scuola eccetera è comunque un problema quindi bisognava tenerla aperta con delle regole un po' migliori Staremo a vedere insomma i cambiamenti che arriveranno nei prossimi giorni. Intanto grazie a Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, grazie per essere stata con grazie noi. Grazie a voi.